ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్సీపీలో ఎటువంటి సంచలనం సృష్టించారు నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు గారు అనేది ప్రత్యేకంగా అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మీడియాల్లో ఆయన చేసిన డిబేట్లు కానివ్వండి ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు కానివ్వండి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన విడుదల చేసిన వీడియోలు కానివ్వండి ఫైనల్గా ఆయన షోకాది నోటీసులు అందుకోవడం ఎంపీలు కలిసి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి కూడా ఈయన మీద ఫిర్యాదు చేయడం వంద పేజీలు ఫిర్యాదు లేక అందించడం ఇవన్నీ మొత్తం యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఉన్న అందరికీ కూడా విదితమే అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మరొక సంచలనానికి తెరతీశారు ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు గారు జగన్ గారి ముందు మరొక డిమాండ్ ఉంచారు తాజాగా అమరావతి రైతులు చేస్తున్న దీక్ష ఏదైతే ఉందో రెండు వందల రోజులు పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఆ దీక్షకి సంఘీభావం తెలియచేస్తూ ఆయన కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు అంటే జగన్ గారు ఒకసారి వాళ్ళందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలి అనేది ఆయన ప్రధానంగా లేవనెత్తిన ఒక డిమాండ్ అంటే రైతులు ఏం కోరుకుంటున్నారు రైతుల డిమాండ్లు ఏంటి అనేది జగన్ గారు నేరుగా తెలుసుకోవాలంట తెలుసుకొని ఇమీడియట్గా ఆ సమస్యలను పరిష్కరించాలి అనేది ఎందుకంటే అమరావతి రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం ఆ అంకిత భావం చాలా గొప్పది అని చెప్పి ఆయన రఘురామకృష్ణరాజు గారు వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎందుకంటే రోజు నేను గమనిస్తున్నాను వాళ్ళు చేస్తున్న దీక్షలు అలా అంకిత భావం చాలా గొప్పగా ఉంది అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం అమరావతి రాజధానిగా గుర్తించింది ప్రభుత్వ నిర్ణయం కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు అంటే పార్టీ మారిన ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి ఇదే ప్రభుత్వం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి అనేది ఆయన నిర్ణయం అంటే మరి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మరొక కొత్త ఇష్యూని కొత్త తలనొప్పిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా రఘురామ కృష్ణరాజు గారు అంటే ఒక రకంగా ఇప్పటికే ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఈ ధిక్కార స్వరాన్ని మరింతగా మరింత గంభీరంగా వినిపించబోతున్నారా అందుకే మళ్ళీ ఇప్పుడు అమరావతి రైతుల ఇష్యూని ఆయన భుజాన వేసుకొని అమరావతిలోనే రాజధాని కంటిన్యూ చేయాలి పూర్తి రాజధాని కంటిన్యూ చేయాలి అనే దాన్ని మరొకసారి ప్రస్తావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే రాజధాని మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి వైసీపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది విశాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఏర్పాటు చేసే దిశగా ఆల్రెడీ ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇటువంటి నేపథ్యంలో రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఈ తరహా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనక అం అర్థం ఏంటి అంతరార్థం ఏంటి ఆంతర్యం ఏంటి దీని వెనకాల నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండే ఈయన నడిపిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న సూచనల మేరకే ఈయన నడుచుకుంటారనే అనే అనే ఆరోపణలు కూడా చేస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు ఒకవేళ అవి నిజమయ్యేలాగా ఉన్నాయా ఈ ఈ ప్రకటనతో అనేది కూడా ఇప్పుడు అర్థం కావాల్సిన అంశం అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మొత్తం మీద రఘురామ కృష్ణరాజు గారి వ్యాఖ్యల ఆంతర్యం ఏంటి దాని మీద వైసీపీ ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది అనేది కూడా వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి